Всем доброго времени суток. У меня проблема со скутером появилась. Вытекает масло из сапуна. Лед очень сильно. И это масло попадает в воздушный фильтр. С воздушного фильтра, естественно, масло засасывает в карбюратор. С карбюратора идет в, в клапана. И в клапанах глушит глушит искру. Ну вот можно увидеть, как у меня тут накапано на земле масло. Общий обкат скутера составляет 32 тысячи километров. Первый раз я менял поршневую группу, когда я проехал 20 тысяч километров. Сейчас я проехал на сегодняшний день после капитального ремонта еще 12 тысяч километров. И, следовательно, нужно опять менять ЦПГ. Ставлю о том, что э, коса не держит, и масло поступает как разгорание. Ну, а также, когда я еду в движение, то у меня тяга то падает, то снова становится прежняя. То есть теряется тяга. Ну, будем разбирать, смотреть. Снимаем конкуратор. Видно очень хорошо на воде на э, клапана вот, масла. То есть масло заходит вместе с воздухом. Повышается э, двигатель и скутер захлебывается, глохнет.
Так, ну вот я дошел до поршня. Он уже вот такой погоревший. Эти черные. Вот. Цилиндр. Поршня тоже уже. Ну, в принципе, он нормально. Но тут внутри, конечно, уже все черное. В цилиндре. Сейчас посмотрим на кольца. Что у нас с кольцами. Ну, явно все погоревшее. Хочу показать, как вытаскивать поршень. Вначале нужно вытянуть такую вот пружинку. Здесь сбоку. И вторую пружинку тоже отсюда. Вынимается либо отверточка, либо тонкими пасковуксами. Вот, так только на вынимать так, чтобы оно не попало сюда в картер. Потому что если попадет, то все пипец. Всему двигателю. Все придется менять, убирать. Могу стучать. И после этого вынимаем сам поршень. Вот он. Тут еще видно, как я снял цилиндр значит половина прокладки осталась половина осталась на цилиндре прокладку вот эту надо тоже менять ну, менять аккуратно чтобы она не попала в картер также когда будем вставлять поршень нужно закрывать картер чтобы туда ничего не попадало я установил кольца на поршень значит Три массосъемных кольца. Вот видите, вот они с края. Тут два маленьких по краям и в середине такое вот основное кольцо. И сверху два распределительных пренеопатительных кольца. Каленое оставим вторым. И хромированное колечко ставим самым первым. Значит, кончики должны быть э, распределены по 180 градусов. Следим. Также здесь вот все кончики должны быть распределены по 180 градусов. И теперь будем одевать поршень на коленвал. Так, прежде чем устанавливать поршень и цилиндр, нужно снять старые прокладки, все, которые у нас остались зачистить хорошо чтобы не было на этих пятен так когда ставим поршень буква не должна быть вверху вставляем палец заранее вот так вот должно быть и одеваем на канал И пазы ставили. Теперь ставим стопорные колечки для пальца. Такого вот плана в режимчике. Пасковупцы берем с, с конусом, тонкий с конусом, чтобы можно было вставить дырочку. И вставляем. Я вставил поршень. После того, как мы вставили шпильки, нужно рассредоточить наши колечки по 100 градусов, по разным углам. То есть топорные колечки, ну а также масло темные колечки. И одеваем прокладку. направляющие правильно со старого цилиндра снимаем направляющие ставим на новое и вставляем чтобы цилиндр залазил нормально заливаем масло берем такой вот Лейка. 
Масло лишнее можно убрать. Оно не лило. Так, перед установкой головки клапана проверяем на герметичность. Это залил сюда жидкость. Я залил. Надо заливать керосин. Я залил растворитель. Ну, вот смотрим. Головка держит. То есть тут протечки нету. Это впускной клапан я проверил. Все нормально. Также я проверил ее. Надо проверить и выпускной клапан на герметичность, чтобы не было никаких протечек. Все. Тут, в принципе, протечки нет, можно устанавливать клапан. Выливаем. Жидкость. И устанавливаем. Не забываем устанавливать также станину для цепи. Здесь вот было. Ну, вот должен стоять, стоять на Т. Вот три сочка. Тут стоит буква Т. Это значит. Так, не забываем ставить прокладку. Опа. Между цилиндром. Так, теперь можно установить головку клапанов. Устанавливаем. Вверх. Это верхняя часть. Это нижняя. Так, дальше ставим распределительный вал, так чтобы вот эти вот точки были э, параллельно э, головке. То есть параллельно вот эта линия. Все натягиваем. Наши бантики, яички, крест-накрест. И одеваем здесь болты. Так, теперь устраиваем зазоры. То есть верхний зазор 0.05 должен быть правым щипом значит колокол на букве Т 0.05 и нижний зазор должен быть на целых от 10 двигатель мы уже установили сейчас будем устанавливать выхопную трубу надо скутер наклонить максимально вниз чтобы было удобно подбираться и вот я купил новое, новое выхлопное. Надеваем корпус пластмасса. На хушак. Для того, чтобы не было выхлоп газов, испарения, то есть все было герметично, одеваем прокладку. Так, ну там я прижал стыки, теперь нужно вот эти боковые крепления.
Так, ну вот я скутер сделал. Сейчас пытаемся завести. Проверим, как работает. Замечательно, с первого раза заводится хорошо. Вот, осталось только, как я понял, КПГ, сутка метра откатки. Скорость не должна превышать 50 км в час. После 500 км уже можно и больше на этого. Если видео было интересно, ставь лайк и подписывайся на канал. Всего доброго, до свидания.